。Hello， 大家好，我是 C D 猜。今天呢，是我房车生活的大概是第十天左右。如果你有看我之前的影片呢，应该都知道，我最近呢把一台二零零六年的 Renault k a n g o o 也就是雷诺江姑呢，打造成了一台非常简单的 Micro Camper Van， 也就是小型房车，也就是现在我所待在里面的房车啦。在几个好朋友的帮助下呢，他们就帮我打造了一个床架，也就是可以睡的地方。然后呢，我也安装了一些电的东西，也就是有风扇、吹有灯这样子，就是一些很基本的设施。然后呢，我就从槟城出发去了泰国最南部一个叫乌洞的城市。我在乌洞呢住了一个晚上，然后呢就跟朋友从乌洞开车到了和爱，在和爱又住了一个晚上。原本呢我只是打算住一两个晚上，小试牛刀，然后就回去马来西亚了。怎么知道呢？我住住一下就突然间爱上了这个房车的生活。我本身呢是一名极简主义者，所以呢我的做法就是先把很基本的东西弄好，也就是有地方睡、有风扇吹这样子，然后我就出发了。之后呢我就一直住在房车上，然后一面生活一面看看我到底真正需要什么东西。然后过后呢，我就发现其实我需要一片太阳能板，因为如果一直住在房车上，然后房车没有办法充电的话，我就无法生活下去了。所以我就在和蔼的时候呢，买了一片太阳能板，安装上去我的小型房车，然后我的房车呢就可以充电了。那么我装了太阳能板过后呢，我就继续把我的车开到泰国的华兴，也就是距离曼谷差不多两百公里左右的城市。最近呢，我就发现我需要一颗电池，因为我目前用这的电池呢，是从我其中一台车上拆下来暂时用的。那么车用的电池呢，其实是非常不建议用在房车的，毕竟房车呢是蜂蜜式的。然后汽车的电池呢，在充电跟放电的时候呢，会释放一种对人体有危害的气体，所以呢，它是非常不适合用在房车的。原本呢，我只是打算去乌东跟和蔼住一两个晚上，然后就回马来西亚了。但是突然间开这开这呢，我就开到了华兴，然后也在房车上住了十天。接下来可能我会继续住，可能会住多二十天、三十天或者更久。所以没有办法之下呢，我就要投资一颗电池。刚刚呢，我就在泰国买了一个 NPP 牌子一百安时的电池。这个电池呢是法空密封式胶体蓄电池来的，它是非常适合用在房车的。所以我就想说，拍一个开箱跟大家分享，看看这颗电池里面到底长什么样子。它有什么好处，然后有什么坏处？首先呢，就先打开这个箱子啦，小心轻放，禁止滚动。这边可以看到。我买的这颗电池呢是 NPP 法控密封式胶体蓄电池 NPG 1 2 100安时十二瓦的电池，这个就是 Gel Type 的电池啦。打开这个盒子过后呢，有一个人造细胞，然后有一个说明书。这个就是它的电池了，现在我就把电池拿出来。哒啦，这个就是它的电池了。这一颗 NPP NPG 十二一百安时的电池呢，就是我刚刚购买的电池了，打算用在我的房车上面。它的重量呢，大概是三十点五公斤，算是一个蛮重的电池。然后这边你可以看到，它上面呢是密封式的，也就是它在充电跟放电的时候呢，不会产生任何气体，所以是非常适合用在我这种密封式的房车里面的。比起我暂时现在用这的呢，这个是我从汽车拆下来的电池。你可以看到这边有小小的一个孔，然后这边又有一个孔
这个孔就是它在充电跟放电的时候呢，会放一些气体出来，然后这个气体呢，对我们人体是非常不好的，所以它是非常不适合房车用的电池。我用这个电池的原因呢，是因为我本来只是打算出来一两天而已，没想到我一出来呢，就出来了十天，所以呢，我就心痛一次，换了这颗电池了。现在我就要拆掉这颗电池，然后换这颗新的电池上去了。这边要注明一下，这个电池呢是我用我自己的钱买的，并不是植入的广告。因为毕竟我也是一个没什么名气、小小的 YouTuber， 所以有观看我这支影片的人，如果你想要赞助我电池或者任何东西的话。可以在下方留言通知我，或者你也可以通过我的脸书联络我。终于给我的小型房车安装了一颗新的电池，现在呢就要继续我的旅途，继续我的房车生活，可能一直开到辽国。如果你喜欢我的影片，觉得我的影片有帮助到你，或者让你开心的话，记得订阅我的频道。我是犀利财，我们下一集再见。